、啊，我们收到的一套组里面会有四罐颜色的胶，然后还有底层跟上层，还有一个迪士尼正版贴纸，它后面都有正版的贴标签纸，然后还有一个。一支点珠笔，它有两头大小，一边比较大，一边比较小，可以做不同的点圆使用。还有附赠一个镊子，镊子就是夹贴纸的时候比较不会手碰到，因为有时候手上面会有油脂或水分，会影响贴纸的粘性。里面我们也有附赠。一个说明书上面的作品图都是用这个品牌的胶都可以做彩绘使用，都是用这瓶胶所做的彩绘。那上面呢有简单的四个步骤，就是用点珠笔做出来，还有搭配这个色所设计的。那现在这一套呢，我们除了里面所说的工具以外，还有附赠一个六瓦灯，是赠送的。它很方便携带，可以外出使用，然后又很轻巧。但是，嗯、呃，如果您觉得这个要照比较久的话，你可以参考一下家家购有可以换比较瓦数比较高的灯，这样子在照射的时间上就会节比较节省时间。好，那首先呢，我先用甲片做示范。我们会轻轻的呢，用抛膜把指甲表面抛物。抛物的话，就是让胶可以跟甲面做更有效的结合，比较不容易，比较持久，比较不容易掉。那抛膜完后呢，我们会用基底，基底就是所谓的 base， 就是最底层。轻的涂上薄薄的一层就可以了。涂上去的话呢，我们刚刚所抛膜的表面就雾雾的感觉就会不见了。然后被子同时也可以隔离，隔离色素。好，我们涂了薄薄的一层之后呢，就要先照灯。照灯后呢，嗯，我会用比较大的这一边来做点圆周边使用。那我们首先呢，我习惯会先用暗色系，比较先来，嗯，记得点珠笔在做粘胶的时候呢。一定要垂直，那下下的时候呢，也要垂直的下，这样子圆会比较漂亮。然后下我会轻轻的绕，然后拉上来，这样就会有一个很漂亮的圆了。那因为在每一个色都需要。都需要擦拭，这样有点麻烦，所以我都会，嗯，尽量在各个位置先点上大约几几点，这样比较节省时间。那如果说觉得这样子，嗯，怕位置抓的不太好的话呢，当然你也是可以边边换色边画，就是用自己喜欢的色。那先点完深色的话呢，我会习惯再点个浅色的，这样感觉也比较可爱，还不会，嗯、呃，好像都是颜色蛮深的感觉。
当然，深色在深色旁边也是可以，但是，嗯、呃，我部分有些会跳开。好，在做每个换色的时候呢，记得点珠笔都要擦拭干净，免得颜色会混到。记住量不要太多，因为量一多的话呢，可能会让它有混到色，可能边边就会有晕染的情况。那如果说稍微有晕到，其实也没关系，不用太刻意，因为这样也蛮可爱的。像我这个呢，就有一点晕到，但是没关系，这样子也蛮自然的，只要不要太夸张都是可以的。那这样稍微颜色就有比较缤纷了，那剩下的空格呢，就可以继续用你想要的颜色继续填满它，填满一圈。这样子就完成了，那我们就可以再让它照光。嗯，照光的话呢，如果是这一台六瓦灯的话，我建议它一按的次数，按一下大概是六十秒。那每一层我建议都按六十秒，等待六十秒，等它自动灯熄了，就可以再继续下一层。那如果说是瓦数较高的灯呢，我们建议大概在十秒或二十秒就可以了，因为瓦数越高的话，它照干的速度就会越快。那现在呢，我们都已经照干了，然后我们就可以拿出我们的贴纸。它里面呢都会有这样子卡住的部分，轻轻推一下就可以出来喽。那因为它的底呢很贴心，它做的是透明的，所以我们就可以用嗯、呃、随意啊，稍微摆一下我们喜欢的图案。其实这个做圆点点的边呢，搭配这一款可爱版的，它蛮都蛮可好搭的，所以。我个人觉得呢，嗯，只要是自己喜欢的图都可以放哦。嗯，那我们就来挑一个维尼的吧。嗯，因为
呢，刚刚有提到说手可能会流汗，也会有油脂的产生，这样会让贴纸不粘，所以我们的夹子就可以拿来做使用。嗯，轻轻的呢，将贴纸凹一下。它就会起来了，像这样子，然后我们再轻轻的用镊子捏起来，然后贴在自己想要的位置上面。好，然后呢，贴在上面呢，我就会用后面的这个地方，嗯、呃，会做压平，让它平的动作，不然贴纸它可能就会翘翘的。那我记得市面上有另外一款呢，它是后面是有一个软软的软，有点像嗯、呃、橡皮的感觉吗？它就是软软的，所以它的面积也比较大，它就可以拿来做压的动作，也很方便。那看大家如果自己有需要的话呢，可以考虑一下。那因为我们附赠后面是平的，所以我们用这样子刮也是可以的。好 ，OK 了之后呢，贴纸平了之后，我们可以拿出里面的上层，上层。稍微这样刮一刮，然后这样找一点点就好咯。然后轻轻涂上面，然后发现如果量取太少的话呢，其实是可以再多一点的。因为有时候怕第一次做不太了解，嗯、呃，取的量的话，可以建议可以取多几次。因为光疗只要不照到灯，它就不会干，这样子。然后，呃，稍微等它平顺一点了之后，呃，通常上层要照比较久。那，呃，我们用六瓦的灯呢，呃，我个人建议大概要按个五次，因为它瓦数比较少，所以它要照比较久。上层的话，照越久，它会越亮。才会不容易误。那如果是瓦数较高的灯呢？建议大概最久大概两分钟就可以等待的时间呢？我来给大家看一下这瓶胶，它做整面涂单色的使用。那我选个黄色好了。嗯，它在刷的时候呢，建议。刷子要平，这样子刷起来颜色才会漂亮。通常第一层呢，颜色会比较透，是正常的，因为一般市售的胶大概基本上都要两层才会饱和，比较漂亮。记住，因为笔一定要拿平，如果说你笔是拿这样垂直的刷，很容易胶就被你带掉了，就会觉得啊，怎么这么透？所以呢，我建议你们在使用的时候呢，笔要拿平的刷，那胶的量的，嗯、呃，取的上面呢也要量要够，但是也不要太多，不然很容易会皱
皱胶哦。那这是首先，这是我们的第一层，看起来是有一点透的。那没关系，我们等一下还要再上第二层。那因为呢，这些胶都是。照到灯就会很容易干，所以我建议你们，如果说，呃，平常可能在使用的时候比较长时间不用，可以稍微用盖子放在上面，别让它直接照到灯，不然可能就是上面会有硬掉，保存上面也要小心。那我们现在呢，上第二层。今天圣诞所拿的笔呢是平的笔，所以呢，它，呃，其实平的笔比较适合拿来做发饰。呃，发饰的话就是，嗯，边呢是主要是画在指甲前端，它有漂亮的边。然后用平笔的话呢，会比较好做。涂刷的使用，那一般我们会建议用一种椭圆的笔，这样子比较吻合你指甲边缘这样子的弧度形状。那胶我们在上的时候呢，呃，我会刷的时候它会有一点笔痕嘛，那我们会让它稍微等待一下，让它平顺。平顺之后再进去照灯，才不会有笔触的痕迹。嗯，差不多等它平了之后呢，就可以进去照灯了。嗯，这就是我们刚刚第一次所做的成品。它上层非常的透亮，只要时间照得够久、够干，它就基本上可以维持很久的透亮度。然后这是我们刚刚上两层之后的黄色，颜色也非常的饱和，只要嗯、呃、手法对，基本上颜色都会很饱和